सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एम के बारे में जिसमें हम समझने वाले हैं एम क्या होती है इसे हम क्यों यूज करते हैं और यह है कितने टाइप्स की होती है तो आज के सोडियो में हम मेनली इसके टाइप्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एम कितने टाइप्स की होती है कौन से टाइप के एम को हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए इसका सिलेक्शन किस तरह किया जाता है आज के सोडियो में हम एकदम बेसिक से समझने वाले है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए चलिए पहले हम समझ लेते हैं एम एक्चुअली होती क्या है तो एम का फुल फॉर्म जैसे हम जानते हैं मिनियचर करंट सर्किट ब्रेकर होता है जो हम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं मेनली जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है वह हमें मैग्नेटिक ट्रिप के कारण मिलता है और जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है वह हमें थर्मल ट्रिप के कारण मिलता है वैसे तो एम के ऊपर हमने वीडियो बनाया है किस तरह काम करती है यदि आप वह देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे वहां जाके आप देख सकते हैं चले अब हम समझते हैं एमसीबी मेनली कितने टाइप्स की होती है जैसा कि हम जानते हैं एमसीबी बी टाइप की होती है सी टाइप की होती है और डी टाइप की होती है इसके अलावा के टाइप की होती है एंड जेड टाइप की होती है अब इसका पता किस तरह लगाया जाए कि कौन सी एम का टाइप क्या है तो उसके ऊपर मेनली एम के ऊपर दिया गया होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बी टेन डेट मीनस ये बी टाइप की एम है और टेन एम के लिए यूज की जाने वाली है यहाँ पे सी फोर दिया गया है डेट मीनस ये सी टाइप की एम है और फोर एम के लिए यूज की जाने वाली है यहाँ पे डी ट्वेंटी दिया गया है डेट मीनस ये डी टाइप की एम है और बीस एम के लिए इसे यूज किया जाने वाला है इसी तरह के टाइप की एम भी होती है और जेड टाइप की एम भी होती है चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन सी एम में क्या फंक्शन होता है और हमें किसे कहाँ पर यूज करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी एम के बारे में समझते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी एम के बारे में समझने वाले हैं कौन सी एम में क्या फंक्शन होता है सबसे पहले हम समझते हैं बी टाइप की एम के बारे में तो पहले हम इसकी कैपेसिटी समझ लेते हैं फिर हम समझेंगे इसे कहाँ पे यूज किया जा सकता है तो जो मेनली बी टाइप की एम होती है उसकी ट्रिपिंग कैपेसिटी होती है थ्री टू फाइव टाइम डेट मीन थ्री टू फाइव टाइम क्या होगा इसका फुल लोड करंट का डेट मीन सपोज हमारे पास कोई एम है दस एम्पेयर की कोई दस एम्पेयर की एम है उसका थ्री टू फाइव टाइम करंट कितना होगा थर्टीन टू फिफ्टीन एम्पेयर थर्टीन टू फिफ्टी एम्पेयर यदि इतना करंट हमारी एम से फ्लो होता है तो जो बी टाइप की एम है वह जीरो पॉइंट जीरो फोर टू थर्टीन सेकेंड में ट्रिप हो जाएगी दैट मीन कोई बी टाइप की एम है जिसकी रेटिंग है टेन एम्पियर यदि इसे थ्री टू फाइव टाइम एम्पियर करंट फ्लो होता है तो हमारी एम सी बी जीरो पॉइंट जीरो फोर थर्टीन सेकेंड में ट्रिप हो जाएगी अब हम इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं तो मेनली जो बी टाइप की एम होती है उसे हम रेजिस्टिव लोड के लिए यूज कर सकते हैं और स्मॉल इंडक्टिव लोड के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं लेकिन स्मॉल इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड के लिए काफी बेटर होती है अब इसे कहाँ पे यूज किया जा सकता है तो मेनली हम इसे कमर्शियल लाइट में जो हमारे घरों में लाइट होती है वहां पर यूज कर सकते हैं इसके अलावा से हम फैन में यूज कर सकते हैं लाइट में यूज कर सकते हैं और स्मॉल रेटिंग की जो मोटर होती है उसे चलाने में भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन स्मॉल मोटर ज्यादा रेटिंग के मोटर में हम इसे यूज नहीं कर सकते तो मेनली ये रेजिस्टिव लोड के लिए ही यूज की जाती है और इसे हम इंडस्ट्री में और रेसिडेंशियल दोनों जगह यूज कर सकते हैं लेकिन लोड रेजिस्टिव होना चाहिए चलिए अब हम समझते हैं सी टाइप की एमसीबी के बारे में तो जो मेनली सी टाइप की एमसीबी होती है उसकी कैपेसिटी पहले हम समझते हैं सपोज को टेन एम्पेयर की एमसीबी है तो यदि सी टाइप की कोई एमसीबी है टेन एम्पेयर की तो इस, जब इसमें से फाइव टू टेन टाइम फाइव टू टेन टाइम कितना होगा फिफ्टी टू हंड्रेड एम्पेयर यदि इतना करंट हमारे सी टाइप की एमसीबी से फ्लो होता है फाइव टू टेन टाइम तो हमारी जो एम है वो जीरो पॉइंट जीरो फोर टू फाइव सेकेंड में ट्रिप हो जाएगी तो ये इसकी कैपेसिटी होती है और मेनली इसे कहाँ पर यूज किया जाता है तो मेनली यह इंडक्टिव लोड के लिए यूज की जाती है इंडक्टिव लोड कोई भी हो सकता है मोटर हो इंडक्शन मोटर हो इसके अलावा फ्रिज ए इसके अलावा देखा जाए तो फ्लोरिस्केंट लाइट और स्मॉल ट्रांसफॉर्मर कंट्रोल सर्किट कई जगह पे मेनली जो सी टाइप की एमसीबी होती है हर जगह यही यूज की जाती है जगह जनरली देखा जाए तो इंडक्टिव लोड हमारा हर कोई भी, भी लोड होता है उसमें इंडक्टिव पोर्शन होता है तो हम मेनली सी टाइप की एमसीबी ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जहां पर मेनली ज्यादा सर्ज करंट के हाई इंटरेस्ट करंट के डेट में स्टार्टिंग करंट के जहां पे भी चांस होते हैं जैसे हमारे मोटर को चलाने के लिए 
जहां पर भी इंटरेस्ट करंट हाई होता है वहां पर हम सी टाइप के एमसीबी का यूज करते हैं तो हमने देखा इंडक्टिव लोड के लिए यूज की जाती है मोटर को फ्रिज को एसी को लाइट को इसके अलावा कंट्रोल सर्किट में भी हम सी टाइप के एमसीबी को यूज करते हैं तो ये भी मेनली देखा जाता है कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल सभी जगह यूज की जाती है चलिए अब हम समझते हैं डी टाइप के एमसीबी के बारे में तो जो डी टाइप की एमसीबी होती है उसके पहले हम ट्रिपिंग कैपेसिटी समझते हैं तो ट्रिपिंग कैपेसिटी समझी जाए पहले सपोज को 10 एम्पेयर की एमसीबी है तो 10 एम्पेयर की एमसी में 10 टू 20 टाइम 10 टू 20 टाइम कितना होगा 10 एम्पेयर का 100 टू 200 हंड्रेड एम्प यदि इतना एम्प हमारे डी टाइप के एमसीबी से फ्लो होता है तो जो हमारी एमसीबी है वो 0.04 पॉइंट जीरो फोर टू थ्री सेकेंड में ट्रिप हो जाएगी इसका आप देख रहे हैं जो ट्रिपिंग करंट है काफी ज्यादा होता है तो ट्रिपिंग कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण ही इसे जनरली इन हाउस में यूज नहीं की जाती है इसे ओनली कमर्शियल एरिया में ही यूज की जाती है जहां पर भी हमें हाई इन्वेस्ट करंट के चांस होते हैं और हाई सर्ज करंट के चांसेस होते हैं दैट मीन्स जहां पर भी हमारी मोटर ये जो भी है उसके स्टार्टिंग करंट काफी ज्यादा होता है वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं और जहां पर भी सबसे ज्यादा शॉर्ट सर्किट के चांस होते हैं वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं अब मशीनों में समझा जाए तो इसे हम बिग ट्रांसफॉर्मर जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसे चलाने के लिए हम डी टाइप के एमसीबी का यूज करते हैं वेल्डिंग मशीन जो बड़ी रेटिंग की वेल्डिंग मशीन होती है उसके लिए हम डी टाइप के एमसीबी का यूज करते हैं एवं इस बिग मोटर दैट मीन्स ज्यादा रेटिंग की जो मोटर होती है उसे चलाने के लिए हम डी टाइप के एमसीबी का यूज करते हैं इसके अलावा एक्सरे मशीन जो होती है उसके लिए भी हम डी टाइप के एमसीबी का ही यूज करते हैं चलिए अब हम समझते हैं के टाइप के एमसीबी के बारे में तो पहले के टाइप के एमसीबी की कैपेसिटी हम समझ लेते हैं सपोज कोई टेन एम्पेयर की हमारे पास एमसीबी है तो इसकी ट्रिपिंग कैपेसिटी कितनी होगी एट टू ट्वेल्व टाइम इसका एट टू ट्वेल्व टाइम कितना होगा एटी टू वन ट्वेंटी एम दैट मीन्स इतना करंट यदि हमारी के टाइप के एमसीबी से फ्लो होता है तो जो हमारी के टाइप की एमसीबी होती है वह जीरो पॉइंट के अंदर ही ट्रिप हो जाएगी तो यदि रेटिंग से देखा जाए तो D टाइप के एमसीबी और K टाइप के एमसीबी दैट मीन रेटिंग में लगभग लगभग सेम होती है बट इसमें ट्रिपिंग कैपेसिटी का डिफरेंस होता है जो K टाइप के एमसीबी होती है ज्यादा सेंसिटिव होती है एज पर D टाइप एमसीबी तो इसका भी यूज देखा जाए तो लगभग लगभग D टाइप के जैसे ही होता है और इसका मेन यदि देखा जाए तो जहां पर हमें काफी सेंसिटिव डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट की होती है हमारे बिग मोटरों के साथ वहां पर हम मेनली के टाइप के एमसीबी का यूज करते हैं या जहां पर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करंट के दैट मीन स्टार्टिंग करंट के ज्यादा चांस होते हैं वहां पर हम के टाइप के एमसीबी का यूज करते हैं वैसे तो नॉर्मली डी टाइप और के टाइप सेम ही होती है बट इसमें के टाइप जो होती है काफी सेंसिटिव होती है इसीलिए के टाइप थोड़ी डिफरेंट होती है मेनली डी टाइप और के टाइप सेम ही होती है और इसे भी हम जनरली इंडस्ट्री एरिया के लिए ही यूज करते हैं हाउस वायरिंग में यूज नहीं करते इंडस्ट्री के लिए ही इसे यूज की जाती है चलिए अब हम समझते हैं Z टाइप के एमसीबी के बारे में तो Z टाइप के एमसीबी काफी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसे हम जनरली कंट्रोल सर्किट में ही यूज करते हैं चलिए पहले हम समझ लेते हैं इसकी ट्रिपिंग कैपेसिटी कितनी होती है सपोज कोई के टेन एम्पेयर के हमारे पास Z टाइप के एमसीबी है तो इसकी ट्रिपिंग कैपेसिटी होती है टू टू थ्री टाइम टू टू थ्री टाइम डेट मीन सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही होती है टू टू थ्री टाइम इसका कितना होगा ट्वेंटी टू थर्टी एम्पेयर यदि हमारी के जेड टाइप के एमसीबी से इतना एम्पेयर यदि फ्लो होता है तो जो हमारे Z टाइप की एमसीबी है वो लेस देन 0.01 पॉइंट सेकंड में ट्रिप हो जाएगी तो 0.01 पॉइंट सेकंड काफी कम होता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है इसे हम कहा पे यूज कर सकते हैं तो मेनली हम इसे जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं एवं सेमी कंडक्टर डिवाइसेज यहाँ पे भी बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस रहती है वहां पर हम इसे यूज करते हैं जैसे सेमी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और जहां पे भी हम थोड़ा भी शॉर्ट सर्किट नहीं चाहते हैं दैट मीन शॉर्ट सर्किट से हमारे सर्किट यदि ब्रेक होता है तो वहां पर हम शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए Z टाइप के एमसीबी यूज करते हैं जहां पर थोड़ा भी चांसेस होते हैं वहां पर ये Z टाइप एमसीबी हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करती है और उसे ट्रिप करवा देती है तो फ्रेंड्स इस तरह हमने देखा कि कौन से एमसीबी में क्या फंक्शन होता है किससे कहाँ पे यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स हम जरूर बताए और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसा लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे सो so, फ्रेंड्स यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे एस टेक्निकल नाम का पेज है आप उसे लाइक जरूर कर लीजिए ताकि आपको वहां से भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें सो so, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स